Aparqueu la bicicleta i poseu-vos còmodes perquè comença La Trapa Mosques, el nou programa de cultura a Televisió de Girona. Avui parlarem de música. Anirem als principals festivals de música que s'han fet arreu del nostre territori aquest estiu i parlarem amb alguns dels artistes que hi han participat. El millor grup de música familiar del moment, el Pot Petit, ens parlarà del Festivalot i també dels 10 anys que fan com a grup. I al final del programa podrem veure en una actuació seva en directe. Anirem a les Barraques de Sal, on va tocar El Cigarrito de Después i El Tempo Sota les Estrelles, que se celebra al Barri Vell de Girona durant els mesos d'estiu. I a part de tot això també coneixerem en David, el director del festival Girona en Moviment, que es va celebrar el mes de juliol a la ciutat per recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines. Abans de tot, però, coneixerem el Viu 21 Música, la gran festa participativa per celebrar el Dia de la Música a Girona, que es va fer el 21 de juny, amb 12 escenaris i més de 60 actuacions. Per conèixer el festival de primera mà, hem parlat amb una de les membres del grup de The New Flappers. Les New Flappers som un grup de 12 noies, dividides en tres cordes, la majoria de les cançons que interpretem, i assegem acompanyades d'una directora, l'Anna Pérez. Originalment, les noies que van començar amb el grup de The New Flappers es van conèixer o es van trobar ballant l'Indy Hop i al cap d'un temps van decidir muntar un grup coral fent versions de temes a l'estil swing. Jo vaig entrar fa un any aproximadament, però elles fa des del 2015 que que tenen el grup. La darrera actuació que vam fer amb Daniu Flappers va ser aquí, en aquesta plaça, dins del Festival 21 Música, que és un festival que organitza diferents concerts en diferents espais de la ciutat, de diferents estils musicals. És molt interessant perquè apropa diferents estils de música, de diferents nivells, amb molts espais diferents de la ciutat. Les New Flappers hem actuat un parell de vegades en el Festival 21 Música. Aquest any ha sigut la meva primera vegada i la resta del grup va actuar fa un parell d'anys. Per aquesta ocasió vam estar acompanyades pel Nito Figueres i els teclats i el Roger Garcia, el saxo i el washboard. L'actuació d'aquest any va estar molt bé, va ser una plaça tan gran, molt a prop del centre, es va apropar moltíssima gent. A més a més, el grup que tocava després era una banda amb 40 i pico persones i també tenia cert poder de convocatòria. I el grup anterior era un grup de flamenc, si no ho recordo malament, i també hi havia força gent aquí escoltant tots els grups que van passar. I va estar molt bé, va estar molt bé ser les 8 del vespre, allò una hora còmoda per ser finals de juny, que ja fa una mica de calor, i vam estar molt a gust, va ser una actuació molt bonica. El repertori que fem és curiós perquè toquem estils molt diferents, com ara moderns, com pot ser la cançó que fem de GB de Zaz, o la Bab de Bess de la Megan Trainor, que són cançons potser més modernes, de l'última dècada o les últimes dècades, on ens podem anar més enrere amb Ray Charles, Ella Fitzgerald, Nancy Sinatra, que també les versionem cap al swing i ens ho passem molt bé, som un grup de noies de diferents edats i això fa que sigui molt enriquidor i molt divertit.
El cap de setmana del 15 i el 16 de juny es va celebrar el Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona. Les famílies que es van apropar al Festivalot van poder gaudir plegats de tot tipus de propostes musicals i activitats relacionades amb la música de diferents estils. Som-hi! El Festivalot és un festival de música molt xulo perquè creiem que ha sabut trobar un equilibri molt guai entre el que seria els grups de música per adults i els grups de música que ens dediquem específicament al públic familiar, cosa que altres festivals creiem que no ho han aconseguit. I que a més a més té en compte molts aspectes tècnics que són molt importants, com tenir el volum baix a certs concerts o l'aforament de gent a llocs com l'auditori o espais oberts no, perquè és difícil de controlar, però els que són tancats dir no, no, no entra més gent perquè treballem amb nens i nenes. Fem deu anys, tenim moltes sorpreses, moltes coses preparades, entre elles fem una gira on només fem a 10 llocs del territori català. És un concert molt especial perquè són 13 músics, més tècnics, més molta gent que ens acompanya. I el que hem volgut ha sigut estirar les cançons, apretar-les i fer una cosa molt xula que agradarà molt. De fet, serà les deu úniques vegades que els nens i nenes podran fer una cosa que ens demanen molt, que és entrar a dins del pot. És a dir, l'escena ja no passarà a fora, sinó que passarà a dintre i podran descobrir diferents reconets de com és aquest pot petit per dins. Llavors, quan el pot obre els ulls... Jo crec que em quedo, que em veixia del cap, amb una que ens passa, que no passa sobre l'escenari, sinó que passa a baix, i que és molt guai, que és quan les famílies t'expliquen el bé que els va una cançó perquè el nen es prengui la medicina o perquè mengi o... Però una cosa molt màgica que ens passa és que ens porten els xumets, els xupetes, saps? I és com, que fort que es desprenguin d'aquesta eina, que per ells són tan importants i ens la donin a nosaltres. No ho és molt màgic. I jo em quedo en molts moments, però recordo un d'especial, que és un dia que en una actuació de Selva de Mar va venir una nena a dir-nos que sabia cantar una cançó amb llengua de signes catalana. I va pujar a l'escenari a fer-ho, i arrel d'això a nosaltres també se'ns va despertar com molt interès per dir, ostres, clar, volem que les nostres cançons arribin a tothom, doncs també les hauríem de fer amb llengua de signes, i per això també va començar tot el projecte de signar totes les nostres cançons i penjar-les al YouTube. Els pirates amb un mocador al cap per celebrar aquests 10 anys serà un discasso. Hem agafat els temes més emblemàtics d'aquests 10 anys, de tots els nostres CDs, i el que hem fet és arranjar-los, trobar-los un nou què a totes les cançons, i serà un CD que creiem que agradarà molt. Som de la comarca i el projecte va començar aquí i es va anar fent com gran, com gran i vam començar a anar arreu de Catalunya i fora i així, però on més hem tocat ha sigut aquí. Jo crec que per això hi ha tan bona rebuda, hi ha tanta estima. L'actuació d'avui serà la bomba. No, bé. I ara és moment d'anar cap a Sal, que del 24 al 29 de juliol, com cada any, va celebrar la seva festa major. I a l'era de Cal Cigarro, on hi ha les barraques, hi va tocar el cigarrito de després. El cigarrito parteix de la rumba, de la rumba catalana. Sí que és veritat que fusionem bastant. I els acords, per exemple, no són sempre els típics de rumba catalana. 
i fiquem a vegades una mica d'esca, feta a la nostra manera, una mica de reggae, gypsy, manús, inclús hip-hop a vegades, si podem, ens agrada barrejar-ho tot, però diguéssim que partim de la rumba i del ventilador. El cigarrito és una formació circomusical. Combinem diferents arts, totes les que podem. Hi ha des de pintura, trapezi, baile, música i intentem fer un espai multidisciplinar en aquest sentit. Normalment actuem pel gironès, bastant. Sí que de tant en quan sortim, per exemple, aquest estiu hem fet una gira per Alemanya, també hem anat per Espanya, hem anat per Teruel, per Zaragoza, però bé, la gent ens coneix més per aquí i és per on surten més els gols. La finestra mig oberta de la casa de Canal. La nostra música no arriba a traspassar fronteres més que res perquè som com el... ens ho autoproduïm tot i ens ho autogestionem tot. Llavors no tenim una campanya de màrqueting com la Rosalia. Però bé, tenim gent que ens segueix, estem bastant contents. El nostre projecte principal, sobretot, és fer bolos grossos amb tota la banda. Perquè amb el cigarrito tenim algun petit format, però ara volem tirar més a poder fer-ho tots junts i, mira, si surten menys bolos és igual. O sigui, la nostra projecció és el format gros. Sí, les barraques de sal, aviam, jo les conec. El primer cop que vaig venir em van encantar perquè vaig veure un dels meus grups preferits, que és la Trova Kung Fu. No sé quin any era, devia ser fa 3 o 4 anys. I m'ho vaig passar superbé, vaig acabar la festa de l'espuma. I realment mola perquè és un lloc supermulticultural i és molt curiós. A més és més íntim que les barraques de Girona, per exemple. Sí, més íntim, hi ha menys gent, pots ballar més... Vam tocar una horeta i en general crec que va anar... Bé, jo personalment m'ho vaig passar superbé i hi havia gent, la gent se sabia les cançons i va ser divertit. Aviam, el panorama musical de Girona jo penso que és superric. Hi ha un piló de gent que fa música i música de qualitat. Ara, al ser una ciutat així una mica burgesa, doncs... Clar, aquí porten els grans grupazos, no? Els festivals són grupazos de la hòstia, llavors... Costa una mica a la gent d'aquí a Girona donar-se a conèixer. Però hi ha grupazos com Kumbara, que és un grup que ha sortit ara que mesclen Latin amb Drum and Bass, hi ha en Jordi Fornés i en Pau que fan una rumba de puta mare, les Mediterrànies, bueno, és que et podria dir mil grupazos que són superguais, no? I ara anem a una de les zones més emblemàtiques de Girona, el Barri Vell, on del 18 de juliol a l'11 d'agost s'hi va celebrar el festival Tempo sota les estrelles, un paradís de la música i la gastronomia obert a tothom. Mig de la ciutat El que fa especial el Tempo és que és un festival molt proper, és un festival molt proper al públic, a la gent. És a dir, la música en directe la volem apropar a la gent. És a dir, que tinguis les bandes molt a tocar. On estem, la pedra, la història, que és un lloc així molt recollit, doncs afavoreix molt el que és el festival Tempo. Es relaciona, podem dir que ara es relaciona Tempo amb Barri Vell, a l'estiu. El que volem potenciar també és el talent, el talent gironí, que hi hagi a Girona a província, que donar-los l'opció que puguin venir a tocar. Hi ha dos espais, espai de pagament, de concerts més potents o amb un escenari més gros, i el tema de dalt, que és el Village, que és on donem l'oportunitat a talent gironí talent de província i col·laboracions. A dalt què permet? Clar, estàs en un ambient molt més distès, hi ha diferents tipus de cadira i pot ser tombona o tamboret, és a dir, és més informal. I també permet que hi hagi música durant quasi tot el dia. Música 
Bàsicament aquí on estem per als jurats, que és l'espai dels concerts de pagament, vam tenir el dia puntí, el gran divo, vull dir, per nosaltres, és a dir, l'artista gironí saltenc per deferència, no? Ens va fer molta il·lusió tenir-lo, tot i que, sincerament, que també era un risc de no sabíem ben bé què podia passar, però bé, entre ells i nosaltres vam fer un concert. Hi ha públic que va venir, no coneixia com era l'Adrià i es va portar una desil·lusió perquè no saben ben bé com és, però el que és fanàtic de l'Adrià ja sap ben bé el que va veure. Un moment més bo, the short chicken can wait and turn to blue. Sigues mesé i no portis bé, encara que vulguis no faràs el fet. Truca la mare i fes que volés, un dia de casa em veig el fet. Van haver dues parts. Va fer temes clàssics, és a dir, no els tan clàssics, però també presentava de cançons del nou disc que presentarà. Va ser molt important per ell perquè en aquesta plaça feia 23 anys que va tocar l'últim concert d'un papa. Per ell li va portar molts records. Va ser un concert, no et diré emotiu, però va ser un concert allò que dius, ostres, que va agradar. Em dic David Rodríguez, soc ballarí professional i soc l'organitzador del Festival Girona Moviment que organitzem juntament amb la meva associació i la Fundació Un Colliga Girona. El Girona Moviment és un festival que de fet aquesta és la segona edició que es fa però que va començar l'any 2017 amb unes gales a Bescanó i que també eren benèfiques contra el càncer. Era un festival ara mateix de quatre dies dedicat exclusivament a l'ajuda al malalt de càncer i als seus familiars a través d'activitats de dansa molt diverses que pretenen, per una banda, recollir fons contra el càncer, per tant, per donar-los a la Fundació Un Colliga Girona i dedicar-los als projectes que elaboren ells, i per altra banda, donar visibilitat a tot el reguitzell de ballarins catalans internacionals que estan majoritàriament vivint a l'exterior perquè han de desenvolupar les seves carreres a fora. Sempre havia dit que volia ajudar la societat a través del que més estimo, que és la dansa. Què millor que utilitzar la teva art per ajudar a tota la gent que ho està patint i que a més a més ens toca a tots d'una forma més o menys propera. Girona és la meva ciutat i me l'estimo molt, vaig néixer aquí i per tant, tot i que ara ja fa més de 11 anys que no hi visc, sempre hi tinc molta tirada i m'agrada tenir-hi aquest lligam i crec que el festival és una mica respon a aquest sentiment propi de voler fer coses aquí i fer-les per la dansa, per la cultura i a més a més per la causa contra el càncer. És veritat que la gala és l'activitat que acull més ballarins. De fet, aquest any, al Fer-ne Dos, tenim una trentena de ballarins, que és molt per una gala internacional. L'element més fantàstic del festival és que tots ho fem de forma desinteressada i que Girona té l'oportunitat de veure dansa de primer nivell i, a més a més, feta voluntàriament. Vol dir que tota aquesta gent ve a Girona expressament per ballar contra el càncer i per oferir el seu art per aquesta causa. Jo crec que la dansa no és un sector molt i molt desenvolupat al nostre país i per tant s'han de fer totes les activitats possibles per tal que arribi a la gent i que la gent entengui també no només que vagin a veure un espectacle sinó que entenguin la feina i la professió del ballarí, crec que és una mica desconeguda. El festival té aquest punt reivindicatiu de dir, escolta, tots aquests ballarins són també catalans i no estan ballant a Catalunya, no? La dansa és cultura al 100%, i no només cultura, sinó que abarca molts més sectors, el sector de l'espiritualitat, el sector de la salut. Molt bona tarda a 
tots i a totes! Ai, escolteu, això des d'aquí dalt és molt, però que molt emocionant. I és que, a més a més, no sé si vosaltres ho heu sentit, però nosaltres, quan hem arribat avui al Festival Ot, hem sentit una olor molt peculiar, oi que sí, Pau? Sí. La sentiu vosaltres? A veure, olorem tots plegats. A veure si ho sentiu. A la una, a les dues i a les tres. Això... D'on ve aquesta olor? Això està claríssim. Això fa olor d'aventura! Ai, sí, Pau, fa olor d'aventura. Sí, però... I d'alguna cosa més, eh? D'on ve? A veure, no, i sabeu d'on ve vosaltres, això? Sembla que ve d'aquí dins. De dins el pot patir? Sí. No ho sé, Pau. Jana, del pot petit surten flors de tots colors. Hei, 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 hei! Diguem el nom d'una flor i vosaltres el repetiu superfort, eh? Com si s'acabés el món així. Sí? A veure, farem una prova. Per exemple, si jo dic... Geranis. Geranis! Ai, ho feu molt bé, eh? A veure aquesta, que és més difícil. Tulipes. Tulipes! Flipes! Sou més de tulipes, no? De temps de flors, aquí a Girona. I aquesta. Liris. Liris! Va, quins ajuda a fer-ho? 